రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ పని అయితే చేస్తుందో దానికి ఒత్తాసు పలికే విధంగా దీనిపైన అకారణంగా బురద జలుతూ సిబిఐ ఎంక్వైరీ కావాలని చెప్పి ఇదిగోండి ఒక పిటిషన్ కోర్టులో దాఖలు చేశాడు దాదాపుగా రెండు వందల యాభై పేజీలు పైబడి ఉన్నటువంటి ఈ పిటిషన్ ని కోర్టులో దాఖలు చేయడం జరిగింది మొన్న రెండు రోజుల క్రితం మళ్లీ ఒకసారి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఎప్పుడైతే ఉండవల్ అరుణ్ కుమార్ వేసినటువంటి పిటిషన్ పైన అనేక విమర్శలు రావటం మొదలయ్యాయో మళ్లీ ఇంకొకసారి మీడియా ముందుకు వచ్చి తాను చేసినటువంటి పనిని సమర్థించుకునే పని చేశాడు ఈయన ఇవాళ సూటిగా ఈ ముసుగు వీరుడైనటువంటి ఉండవల్ అరుణ్ కుమార్ ఆయనకి కొన్ని ప్రశ్నలు వేయదలుచుకున్నా నేను ఆయన వేసినటువంటి ఈ పిటిషన్ ఆధారంగానే కొన్ని ప్రశ్నలు వేస్తూ ఈ పిటిషన్ మొత్తం కూడా తాడేపల్లి ప్యాలెస్ లో సిద్దం చేసినటువంటి ఒక పిటిషన్ అని చెప్పి నేను రుజువు కూడా చేయదలుచుకున్నా ఆయన మాటల ద్వారానే మొన్న ఉండవల్ అరుణ్ కుమార్ గారు ఏం చెప్తా ఉన్నారండి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేంద్రాలు అసలు లేనే లేవంట దానిలోకి అసలు పరికరాలే రాలేదంట ఏమీ లేనటువంటి ఈ ప్రాజెక్టును అడ్డం పెట్టుకుని కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు అవినీతి జరిగిందంట అయ్యా ఉండవల్ అరుణ్ కుమార్ గారు మీరు ఏదైనా కోర్టులో ఒక పిటిషన్ వేసేటప్పుడు దాన్ని కనీసం చదువుకోవాలి కదా కనీసం చదవను కూడా చదవకుండా గుడ్డిగా సంతకాలు పెట్టేస్తారా మీరు తాడేపల్లి ప్యాలెస్ ఏదో ఒక పిటిషన్ సిద్దం చేసి పంపించింది కాబట్టి గుడ్డిగా సంతకాలు చేసేస్తారా మీరు వేసినటువంటి పిటిషన్ లో మీరు ఏదైతే దీనిలో మీ ప్రేయర్ ఏదైతే ఉందో మీరు ఏమని రాశారండి ఏ థర్డ్ పార్టీ ఏ ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ వాజ్ కండక్టెడ్ ఇన్ టు ద సెడ్ ఆస్పెక్ట్ ఏ థర్డ్ పార్టీ ఆడిట్ ఆఫ్ ది పర్ఫార్మెన్స్ అరేజింగ్ ఫ్రమ్ ద మనీస్ పేడ్ బై ద గవర్నమెంట్ వాజ్ గాట్ డన్ విత్ షోర్డ్ దట్ మెనీ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్ ఐటమ్స్ వర్ మిస్సింగ్ అంటే ఒక థర్డ్ పార్టీ ఆడిట్ కండక్ట్ చేశారంట వాళ్ళన్ని పరిశీలించారంట వాళ్ళు పరిశీలిస్తే చాలా ఐటమ్స్ మిస్ అయిపోయినట్టు కనుగొన్నారంట అందుకని దీనిపైన సిబిఐ దర్యాప్తు జరగాలంట అయ్యా అరుణ్ కుమార్ గారు మీరు మీ పిటిషన్ లో ఏదైతే కోరారో హైకోర్టు వారిని ఇదే పిటిషన్ లో మీరు ఏ థర్డ్ పార్టీ ఆడిట్ గురించి మాట్లాడారో ఏ ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ గురించి మీరు మాట్లాడారో ఆ నివేదికను కూడా దీనిలో మీరు జతపరిచారు ఈ పిటిషన్ లో ఆ నివేదిక మీరు అసలు కనీసం చదివారా అని అడుగుతా ఉన్నా శరత్ అసోసియేట్స్ వారు చేసినటువంటి థర్డ్ పార్టీ ఆడిట్ ఏదైతే ఉందో దానిని మీరు మీ పిటిషన్ లో జతపరిచారా లేదా ఇదిగోండి ఇది ఉండవల్ అరుణ్ కుమార్ వేసినటువంటి పిటిషన్ లో ఆయన అటాచ్ చేసినటువంటి ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ నివేదిక ఈ నివేదికలో ఏముందో కూడా కనీసం ఆయన చదవలేదు ఆయన ఈ నివేదిక చదవకుండానే తాడేపల్లి ప్యాలెస్ పంపించింది కదా అని చెప్పి సంతకాలు చేశాడు ఆయన అయ్యా అరుణ్ కుమార్ గారు మీ పిటిషన్ లో మీరు జతపరిచిన శరత్ అసోసియేట్స్ ఫారెన్సిక్ రిపోర్టు మీరు చదవలేదు నిన్న మీరు మాట్లాడినటువంటి మాటలు పెట్టి అది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతా ఉంది ఇవాళ మీరు చదవలేదని నేను ఏ విధంగా రుజువు చేయదలుచుకున్నానంటే మీరు నిజంగా చదువు ఉంటే శరత్ అసోసియేట్స్ వారు మొత్తాన్ని పరిశీలించారు వస్తువులు పోయిన అని చెప్పి కనుగొన్నారని మీరు మాట్లాడరు ఎందుకు అంటే శరత్ అసోసియేట్స్ వారి ఫారెన్సిక్ రిపోర్ట్ లో పేజ్ నంబర్ ట్వెల్వ్ లో వాళ్ళు క్లియర్ గా వి డిడ్ నాట్ పర్ఫార్మ్ ది ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ వి డిడ్ నాట్ పర్ఫార్మ్ ది ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ ద రీజన్ ఫర్ నాన్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఫిజికల్లీ అట్ సైట్స్ ఈజ్ డ్యూ టు డ్రాపింగ్ ఆఫ్ దట్ క్లాజ్ ఆఫ్ ఆర్ ఎఫ్ పి శరత్ అసోసియేట్స్ వాళ్ళు చాలా స్పష్టంగా మేము ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ చేయలేదు మేము స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ కు వెళ్లి మేము ఎక్కడా కూడా ఏమీ పరిశీలించలేదు పరిశీలించకపోవటానికి కారణం మమ్మల్ని ఆ పని చెయ్యొద్దన్నారు అని ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ లో పేజ్ నంబర్ పన్నెండులో తాటికాలంత అక్షరాలతో రాసింది మిస్టర్ ఉండవల్లి ఇవేమి చదవకుండానే మీరు హైకోర్టులో వేసేస్తారా పిటిషన్ లో 
ఇవేమి చదివే పని లేదా మీకు ప్రతిదానికి నేను చాలా నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తాను నేను పేజీలు పేజీలు చదువుతాను నేను ఒక పెద్ద మేధావిని నాకంటే పెద్ద మేధావి ప్రపంచంలో ఎవడు లేడు అని మీకు మీరే సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చేసుకుంటారు కదా కనీసం మీరు హైకోర్టులో ఏదైతే పిటిషన్ వేశారో ఆ పిటిషన్ కి ఏమైతే డాక్యుమెంట్స్ మీరు జతపరిచారో అవి కూడా చదవకుండా నిస్సిగ్గుగా తాడేపల్లి కొంప నుంచి ఏదో కొన్ని కాగితాలు పంపిస్తే వాటిపైన సంతకాలు చేసేస్తారా ఇవాళ ఈ వాస్తవాన్ని దయచేసి ప్రజలందరూ గమనించండి ఉండవల్లి వేసినటువంటి పిటిషన్ సిబిఐ ఎంక్వైరీ కావాలని వేసినటువంటి పిటిషన్ కాపీ నేను చేతిలో పట్టుకుని మాట్లాడుతూ ఉన్నా ఆయన వేసినటువంటి పిటిషన్ లోనే ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేంద్రాలని మేము పరిశీలించలేదు మేము పరిశీలించకుండానే రిపోర్ట్ తయారు చేశామని రాసింది ఇన్ని నిజాలు నీ రిపోర్ట్ లోనే ఉంటే ఇంకా ఏంటయా ఉండవల్లి మీరు వచ్చి మీడియా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడేది ఇతరులకు పాఠాలు చెప్పేది ఏంటండి మీరు మీ పిటిషన్ మీరు చదవని ముందు ప్రపంచానికి తెలియజెప్పే ముందు మీడియా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడే ముందు అసలు మీరు ఏం పిటిషన్ వేశారో మీరు చదువుకోండి సార్ ముందు కనీసం ఆ మాత్రం చదవకుండా ఊరుకునే బురద చల్లటం కాదు కాబట్టి మీరు తాడేపల్లి కొంప రాసిచ్చినటువంటి స్క్రిప్ట్ ప్రకారమే పనిచేస్తా ఉన్నారని చెప్పటానికి ఈ ఒక్క ఆధారం సరిపోదా ఈ ఒక్క ఆధారం సరిపోదా అంతేకాకుండా